মানুষ মানুষ এই জিনিসটা কোনো সময় জানে না নোমান ভাই যে আমার বাবার সাথে আমার লাস্ট কথা কি ছিল আমার বাবার সাথে আমার লাস্ট কথা এটাই ছিল আমার পরের দিন খেলা ছিল আন্ডার থার্টিন এর ফার্স্ট আন্ডার থার্টিন এর টুর্নামেন্ট তো আমি ঘুমাচ্ছিলাম একসাথে আমি আর আব্বা ডিনার করেছি ঘুমাচ্ছি আমি ঘুম থেকে উঠে দেখি কি চার পাঁচজন ডক্টর আমার আব্বার রুমে আমার আব্বার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে ওটা নিয়ে মানে ডক্টররা যা কাজ করা সে করছে তো আমি অবশ ওয়ারেড আমার আব্বাকে যখন অক্সিজেন পড়ায় অ্যাম্বুলেন্সে নিয়ে যাচ্ছে আমার আব্বা অক্সিজেনটা খুলে মাস্কটা অক্সিজেন মাস্কটা খুলে বলছে যে তামিম তুমি ঘুমাও আমি কালকে সকালে তোমার খেলা দেখতে আসবো দিস ওয়াজ দ্য লাস্ট থিং ইজ কোক টুমি এই এটাই ছিল আমার আব্বার সাথে লাস্ট কথা তারপর আব্বা তো ইন্তেকাল করেন তাহলে আপনি তো বুঝতে পারেন যে আব্বার কি অবস্থা আর কি আমার সাথে আর ভাইয়ার যে কথাটা বললেন যে হ্যাঁ আমার ক্যারিয়ারের শুরুতে এটা নিয়ে আমি অনেক উত্তর দিয়েছি এটা নিয়ে অনেক প্রশ্ন হয়েছে ভাইয়ার সাথে একসাথে ওপেন এরকম হয়তো বা একটা সময় ছিল নোমান ভাই যে ক্লোজ হচ্ছিলাম যে দুইজন একসাথে ওপেন করবো বাট আনফর্চুনেটলি এই জিনিসটা হয় নাই সবকিছু যেটা আপনাকে প্রথমেই বললাম যে সবকিছু সবকিছু সম্ভব না বাট ভাইয়া আমি আজকে খেলছি ভাইয়াও ন্যাশনাল টিমে খেলেছে এটা আমার আব্বার আমরা যা আমি আমার আব্বা মা বোন এটা আমাদের ফ্যামিলির জন্য অনেক বড় কথা কারণ আমি ভাইয়া একটা ফ্যামিলির থেকে দুজন খেলতে পেরেছি সো ইটস আ বিগ থিং না অবশ্যই অবশ্যই এটা অনেক বড় ব্যাপার এবং আপনি যেটা বললেন আপনার বাবার কথা সো এরকম যখন হয় শেষ কথা তখন তো এটা নিশ্চয়ই কানে সব সময় বাঁচতে থাকে প্রতিবার যখন খেলতে যান আমি আমি যখন বলছিলাম আমি যখন বলছিলাম আপনাকে এই কথাটা আমি এটা মানে আমার মানে চোখের সামনে ওই জিনিসটা ভাসতেছিল যে ওই আব্বাকে যখন ওই অ্যাম্বুলেন্সে ঢুকাচ্ছে আমার এখনো মনে হচ্ছে ঠিক ঢুকানোর মুহূর্তে উনি মানে অনেকে মনে করতে পারেন যে এটা হিন্দি সিনেমার মতো বাট ইট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন উনি মার্কসটা খুলে আমাকে এই কথাটা বলল বলে তারপর থেকে আর আমি আব্বাকে আর দেখিনি না আপনার স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গায় আমি ওইভাবেই আপনি একটা সান্ত্বনা নিতে পারেন যে বাবার ড্রিমটা আপনি চেঞ্জ করছেন এবং করে চলেছেন এখনো করে চলেছেন একদম নতুন যে কোনো স্কুলের ছেলের মতো আমিও যখন ওই স্কুলে গেছি তাও আমার বন্ধুদেরকে বলছি কি রে কেউ সুন্দর কেউ আসছে নাকি ঠিক আছে তো আমার বন্ধু বলছে হ্যাঁ দোস্ত একটা আসছে কিন্তু জুনিয়র আমি বলছি চল আমি দেখা আমারে তো আমি যাই দেখছি দেখে আমার কাছে খুব পছন্দ হয়েছে পছন্দ হওয়ার পর তার পিছনে আমি অনেক দিন ধরে ছিলাম তারপর আমার একটা ফ্রেন্ড মেয়ের ফ্রেন্ড আমার তাকে আমি রিকোয়েস্ট করলাম যে আমার প্রস্তাবটা নিয়ে তার কাছে যাওয়ার জন্য আমাদের স্কুলের অ্যানুয়াল ফাংশন হচ্ছিল অ্যানুয়াল ফাংশনের আপনার কি বলে ট্রেনিং হচ্ছিল আর কি প্রিপারেশন করছিল ওই দিন তো আমার আমার ফ্রেন্ডটা আমার ওয়াইফের কাছে যে যখন বলল প্রস্তাব দিল যে আমার একটা বন্ধু তোমার খুব পছন্দ করে ও তোমার সাথে কথা বলতে চাও হোয়াট এভার হোয়াট এভার তো তখন মানে ওই বলছে যে লাভ করে আর কি হোয়াট এভার তো তখনই আমার বউ আমার আয়সা বলল যে লাভ আই হেট দ্য ওয়ার্ড লাভ তো আমার বন্ধু এসে আমাকে বললো যাদব সিনিয়রদের সামনে এভাবে কথা বলতেছে সম্মান করতে পারে না হ্যাঁ তো আমার ওই বন্ধুটা খুব অফেন্ডেড ফিল করছিল বাট বাট ওখান থেকে আমি হাল ছাড়ি নেই ধরেছিলাম কোনোভাবে তো ইভেন্টালি দুই তিন মাসের মধ্যে সামাও হয়ে গেল আর কি যাচ্ছেন দেখা করতে সেটাও করতে হচ্ছে অনেক লুকিয়ে চুরি আমি যতটুকু জানি অনেক লুকিয়ে চুরি ওইখানে অনেক লুকিয়ে চুরে করতে হতো ওই গল্পটা যদি আমাদের সঙ্গে একটু শেয়ার করতেন নোমান ভাই আমি যখন ন্যাশনাল টিমে খেলি যখন ন্যাশনাল টিমে প্রথম সুযোগ পাই আমার ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পনেরোশো টাকা ছিল আমি বলছি না যে আমি খুবই গরিব ফ্যামিলির থেকে এসেছি বাট আমি নিজের কথার বলছি নিজের পার্সোনাল অ্যাকাউন্টে পনেরোশো টাকা ছিল আমি ন্যাশনাল টিমে খেলতে গেলাম খেলে আসলাম খুব মজার বিষয় হলো যেদিন সে তাকে তার পরিবার থেকে মালয়েশিয়া পাঠায় দেওয়া হলো স্টাডিজের জন্য ঠিক ওই দিনই কিন্তু আমি ন্যাশনাল টিমে কল পেয়েছি আল্লাহ কি একটা রহমত আমাদের উপর যদি আমি ওই সময় ন্যাশনাল টিমে না খেলতাম তাহলে এই প্রেমটা থাকতো না বিকজ ওই সময় প্রতি মিনিট বিশ পঁচিশ টাকা করেছিল ইন্টারন্যাশনাল কল তা আমি এত টাকাও পাইতাম না প্রেমও চালিয়ে রাখতে পারতাম না তো সামাও এটা মিলে গেল তো আমার কাছে মনে হয় আমি জিম্বাবের ট্যুর থেকে ফার্স্ট এসে আমি দুই লাখ তিরিশ হাজার টাকা মতো পেয়েছিলাম তো ওই দুই লাখ তিরিশ হাজার টাকা দিয়ে আমি আশি হাজার টাকা দিয়ে একটা ল্যাপটপ কিনেছিলাম ল্যাপটপটা কেন কিনেছিলাম আমি জানি না বাট ছোটবেলার থেকে আমার একটা ফ্যাশিনেশন ছিল ল্যাপটপের পিছনে ওটা দিয়ে কি করব ইন্টারনেটও ইউজ করতে পারি না কিছু পারি না বাট ল্যাপটপ কিনবো ল্যাপটপ একটা আমার থাকবে তো ওটা দিয়ে আমি আশি হাজার টাকা দিয়ে ল্যাপটপ কিনেছি দুইটা প্লেনের টিকিট কিনেছি একটা আমি আমার একটা ফ্রেন্ড 
বিকজ আমার ফ্রেন্ড মালয়েশিয়া গিয়েছে আমি কোনোদিন যাই নাই মালয়েশিয়ায় তো আমি শিওর ছিলাম না যে কিভাবে ওখানে কি হবে আর এক হাজার ডলার বানিয়েছিলাম যে ওখানে যাই খরচ করার জন্য এই হলো দুই লাখ যাই পেয়েছিলাম দুই লাখ তিরিশ চল্লিশ হাজার টাকা এটা হলো আমার প্রথম খরচ তো ওখানে যাই মানে হয়তো কি ওর স্কুল শেষ হইতেও তারপরে এক ঘন্টা সময় পাইতাম আমরা কোনো একটা জায়গায় দাঁড়ায় এক ঘন্টা কথা বলতাম আর সে চলে যেত পরের দিন আমি এরকমই করতাম আমার কাছে মনে হয় যে আমি আমার বিয়ের আগে আমি দশ বছর আমার ওয়াইফের সাথে সম্পর্ক ছিলাম আর এ দশ বছর ওয়াজেন্ট ইজি এটা খুবই ডিফিকাল্ট ছিল এটা আল্লাহ যদি আমাকে অবস্থায় না রাখতো তাহলে এটা সম্ভবই থাকতো না বিকজ এখানে এটার পিছনে আমার শ্রম টাকা পয়সা অনেক খরচ হয়েছে 